നമസ്കാരം സംസ്ഥാനത്ത് അതീവ കൊറോണ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നടപടികളും സ്വീകരിക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ അംഗൻവാടി മുതൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിൽ വാർഷിക പരീക്ഷകൾ ഉണ്ടാകില്ല സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുപരിപാടികൾക്ക് നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തി ഇന്ന് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനാണ് സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മാസത്തേക്കാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾ മാറ്റമില്ലാതെ തന്നെ നടക്കും പരീക്ഷകൾ മുൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം തന്നെ നടത്തുമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി എസ് എൽ സി പരീക്ഷകൾ ഇന്നാണ് ആരംഭിച്ചത് മതപരമായ പരിപാടികൾ നിർത്തിവെക്കാനും സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് മതമേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച നടത്തുകയാണ് ഇനിയും സാമ്പിൾ പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് വരാനുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരവും പുറത്തു വരുന്നു ഇത് മുന്നിൽ കണ്ടാണ് സർക്കാർ കൂടുതൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് എസ് എൽ സി ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഒപ്പം രോഗബാധിതരുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ പരീക്ഷ എഴുതാം അനുവദിക്കില്ല എന്നുള്ള നിർദ്ദേശവും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഇരു ഇവർക്കായി പ്രത്യേകം സേ പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേക ഹാളിലാകും പരീക്ഷ നടത്തുക ഇവർക്ക് പരീക്ഷ ഹാളിലേക്ക് എത്താനുള്ള സൗകര്യവും അധികൃതർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും വന്ന റാന്നി സ്വദേശികളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധം പുലർത്തിയവരാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവരെ പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർശന ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച പത്തനംതിട്ടയിലെയും എറണാകുളത്തെയും സ്കൂളുകൾ പ്രത്യേകം ജാഗ്രത പുലർത്തണം രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ഇടപഴകരുതെന്ന കർശന നിർദ്ദേശവും അധികൃതർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് രോഗബാധിതരുമായി നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്കൂൾ അധികൃതരെ അറിയിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പ്രത്യേക സൗകര്യവും ഒരുക്കുകയാണ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ സ്കൂൾ പി ടി എ കമ്മിറ്റികൾ മാസ്കുകളും മറ്റനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും സ്കൂളുകളിൽ തന്നെ വിതരണം ചെയ്യും ആവശ്യമെങ്കിൽ പരീക്ഷാ ഹാളുകളിലും മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സി ബി എസ് ഇ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കടക്കം അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെയും ആറു പേർക്കാണ് കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ടയിൽ അഞ്ചു പേർക്കും എറണാകുളത്ത് ഒരാൾക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും എത്തിയ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേർക്കാണ് ജില്ലയിൽ ആദ്യം കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇവർ അടുത്തിടപഴകിയ മൂന്ന് ബന്ധുക്കൾക്ക് കൂടി തുടർന്ന് വൈറസ് ബാധ കണ്ടെത്തി കൊറോണ ബാധ രൂക്ഷമായ രാജ്യമാണ് ഇറ്റലി ഇവിടെ നിന്നും അടുത്തിടെ കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ മൂന്ന് പേർ ഇക്കാര്യം ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല രോഗവ്യാപകമായി കൊറോണ വൈറസ് ബാധ മൂലം മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാലായിരം കടന്നിരിക്കുകയാണ് ചൈനയിൽ മാത്രം ഇതുവരെ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പേരാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ചൈനയിൽ നിന്നാണ് കൊറോണ ബാധയുടെ തുടക്കം നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക് ഇതിനകം വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് അവതാരണവും